para que las Malvinas sigan siendo argentinas. Ahora sí, arrancó el partido, señores, está jugando Félix y Defensores. La pelota viene para que la tengan en la primera salida del partido número 4, Ticera. Ticera la juega por afuera y mal para el número 7. Que... Conjunto local, DF cuando puede, mete el estacazo a ver si puede conseguir la apertura del marcador. Largo pelotazo para Bueno, la pega para Gamarra en la puerta del área, la sacó afuera para que la tenga Enrique. Atención, va como extremo derecho a la altura del vértice del área, fue hasta el fondo, le imprimió velocidad, levantó centro para Bueno, mano penal, 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 penal para DF, penal, 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 penal para DF, clarísimo, eh. Vino el centro de Fernando Enrique, saltó por la pelota Bueno y el defensor de Fénix, ¿quién era? Me parece que era el número 6, Diego Gómez, que saltó, le metió el manotazo a la pelota como si jugara al volei. Es un penal increíble el segundo rebote que no se metan porque lo hace patear de nuevo. Insiste Stocklas con esto, le va a pegar a la pelota a Nahuel Fierto. 10 minutos del primer tiempo, quiere abrir el marcador de Fevana, le pegó. A los 10 minutos del primer tiempo, cara interna, botín derecho, la pelota fue contra el palo izquierdo del arco. Contener el envío de Nahuel Fioreto, en 12 minutos gana DF 1 a 0. Mira el centro de atención al área del Dragón, no pudo nada, y lo tomó un coletán y pegó en el travesaño la pelota. Tiro libre para Fénix, la pelota en tres cuartos de cancha del para DF. Le va a pegar a la pelota Nahuel Fioreto, por el área está Luciano Gou. Y DF por arriba, me parece, puede lastimar. ¿eh? Viene el centro de Nahuel Fioreto para Luciano Gou, saltó para bien y cabeció. Quiñones y el arquero sacó un gol increíble, le quedó un y está, y el arquero otra vez, la pelota que sacó no se puede creer, lo que sacó Agustín Pérez, tuvo el gol Quiñones en la boca del arco, después le quedó un incómodo, que giró y remató de derecha. Do el número 10, eh, este, Maciel, Maciel, la jugó para Fiori, atención que Maciel encontró una, un hueco a la espalda de los volantes, la pelota viene para el número 9, Borberán, la abrió fuera para Ticeras, peligrosa esta, va a venir el centro del 4, vino el centro, segundo palo, saltó Luciano, no pudo el cabezazo. El número de Gómez ganándole a Luciano Gómez en las alturas, la bajó y después el complemento Gerardo Maciel. En la puerta de la área chica cabeció muy débil, la pelota se metió al lado del palo donde estaba parado Nahuel Fioreto, por eso está enojadísimo con Etani, porque Fioreto llegó muy bien a posición defensiva, terminó para... Va el número 3 de Defe, largo bochazo buscando la corrida de Lucas Bueno, va Lucas Bueno contra la marca del número 2, Simioli, ganó Simioli, pero la va a tirar afuera, no, la entregó en la zurda de Italiani, va Italiani, enganchó para el área, va hasta el fondo, ganó la cuerda, se metió en el área Italiani, que bien la hizo el zurdo, levantó el centro por abajo, está Chiquilito, le pegó, le pifió al arco Chiquilito, desde el punto del penal le pifió al arco Chiquilito, una jugada bárbara, un desborde bárbaro de Matías Italiani, ganó la cuerda, fue hasta el fondo a pura... Enrique, atención que es buena para Defe. Si Enrique la mete Chiquilito puede ser buena. La hizo él, la tiene Enrique, la mata en el botín derecho. Espera que le pase por afuera el Galgo Serrano. Tres cuartos de cancha, banda derecha. La tiene el Galgo, la metió para Enrique. Va como extremo derecho, levantó un centro bárbaro. El segundo palo para Italiani. ¡Está! El arquero se encontró con la pelota. No se puede creer el gol que ha perdido Italiani. No se puede creer, Leo, el gol que ha perdido Italiani. Con talo. El... Mete un puntazo a la pelota para que la corra Italiani. La domina Italiani. Va como extremo izquierdo, levanta el centro, centro. Primero palo para Jorge Chiquilito. La mató en el pecho. Tuvo que retroceder, ponerse de frente. Cayó y es penal. No es penal contra Chiquilito. Lo pidió toda la gente de defensores que tenga Tres Cristian Quiñones, levanta las manos, por el área se mueve bueno Saliendo del área espera Chiquilito Se hace el sonso el 18 por el segundo palo También haciéndose el sonso llega Enrique Viene el lateral largo de Quiñones buscando a Chiquilito Va a peinar Chiquilito, va para Enrique, le pegó de pirueta ¡Enrique! La pelota besó el palo y se fue No se puede creer, inventó una media tijera Una chilena, una cosa rara, extraña Y la primera modificación Mucha juventud, mucho cansancio me parece. Viene el tiro de esquina al punto del penal, salta por la pelota para Vieri, cabeció el rebote y hay otro tiro de esquina para Defe. El árbitro dice que saque de arco. Bien. Termina rebotando entonces la pelota del cabezazo de Barbieri y termina pegando Luciano Gous. La lesión de... Para tomar agua. Sí. sí, es verdad. La tiene la pelota Serrano, Serrano la mete para Chiquilito, la rechaza acá del lago. La pone a volar por el cielo de Armenia, salta por la pelota, Juan Manuel Sosa haciéndose visera con la mano, la mete a campo rival. Le pifia al número 11 Lorenzo, la pelota queda viva en la rotonda central, volviendo de una excursión ofensiva a Gauss, la peina, la juega para Bueno, Bueno para Chiquilito, Chiquilito para el negro Enrique, va a llegar, va a llegar como extremo derecho, vayan al área, vayan al área. La tiene el negro, enganchó para la zurda, levantó el centro de zurda para Bueno, cabeció, la tiró por arriba del travesaño, muy solo, Lucas Bueno. Se había patinado su marcador, el número 2, el número 2. Facundo Simioli se patinó y por eso Lucas Bueno entró solito en el punto del penal, le dio con el techo de la cabeza la mandó por arriba del travesaño Cristian Quiñones por el segundo palo, está Chiquilito en el área está Luciano Gou, viene el centro para Bueno no pudo ganar Bueno, en las alturas contra Gómez, la saca Gómez, la tiene Bursac Bursac la juega para que la tenga el número 11, Lorenzo, Lorenzo la juega para Bursac otra vez, lo atendió a la pasada Darío Salina que va a ser amonestado no expulsado Salina, dice Stoclas Buah. 
Salina lo volteó sin pelota al jugador de Fénix, al volante. Creo que fue el número 5, Piovi, para cortar el avance. Piovi tocó, fue a buscar la devolución. Salina quedaba a mitad de camino, lo volteó. No siguiendo de cerca las jugadas. Y con esto creo que corona el, el, el cuatro puntos. Centro pasado, el segundo palo, la última para Fénix. La bajaron en el área, la saca Juan Manuel Sosa a la puerta del área. Salta por la pelota el número cuatro, Ticeras. Cuando Stocklas levanta las manos al cielo y dice que aquí en el estadio Armenia ha terminado el partido. Defensor.